Oh, pardon, mademoiselle, vous téléphonez? Euh, oui, je cherche un numéro d'Amélie. Sinon, elle remarque que Dacier porte une jeune fille avec une publicité pour lui seul. Bar de Dome, Rue de Brie, Caesar, Piste de Cis. Piste de Cis? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, c'est bizarre. Dacier pense qu'il a un rendez-vous. Ah, bien pour papa, c'est une belle fille. Mais oui, mademoiselle, avec plaisir, mademoiselle. Assis, Dassier arrive à la de l'eau. Il cherche sa femme, mais il n'a pas là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur. Euh, un whisky, s'il vous plaît. Vous avez un rendez-vous? Oui, j'ai un rendez-vous. Mais où est-elle? Excusez-moi, je suis en retard. Mais non, tiens, assez peu. On m'a fait dire pour mademoiselle. C'est une bonne idée. Un martini blanc? Alors, où est-il? Quoi? Les paquets, où est-il? Vous arrivez de Genève, non? Oui. Vous avez un paquet pour moi, un petit paquet, comme ça? Mais qu'est-ce que vous racontez? Un paquet? Vous trouvez ça drôle? Non, j'ai trouvé que c'est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est, ces fameux paquets? Vous êtes trop curieux. J'ai pas. Mais non, mais non, restez. Permettez-moi de présenter. Je m'appelle Jean, Jean Dacier. Mais comment vous appelez-vous? Catherine. C'est tout? C'est tout, Catherine, c'est bien mon Ah, bien, enchanté, Catherine. Vous dînez avec moi ce soir? Non, je n'ai pas de temps, je travaille. Vous travaillez? Tiens. Cigarette? Oh, ah, il est vide. Ah. Attendez, qu qu'est-ce qu que vous voulez comme cigarette? Catherine pense que c'est le signe pour le paquet. Je veux jouer de WV, bien sûr. Bon, je cherche des cigarettes. Catherine est partie. Mais quand Dacier revient avec la cigarette, il remarque qu'elle a oublié ses dents. Le lendemain, à la Société Soleil, voilà le maître, la patronne de Catherine. Catherine entre dans le bureau soucieux. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi La police La police Non. Ah bon, alors Je n'ai pas le paquet. Pourquoi pas Vous étiez allé au, au riz, non Oui, je suis arrivé à Orly. Je suis allé à la cabine téléphonique. L'avion de Genève est arrivé et un passager est venu avec un jeune pile, comme ça. Alors, évidemment, j'ai caché le message dans les téléphones comme d'habitude. Alors, je suis sortie de l'aéroport et je suis allée à Bordeaux. Le maître sort une photo de l'homme avec sa cicatrice. Il la montre là à Catherine. C'est lui ou non Non, c'était un autre homme. Un beau grand jeune homme. Un bon grand jeune homme. Et il vient ici. Il vous cherche, la belle petite Catherine, petite grande. En attendant, Dessert va à la boutique pour des sur les gants. Il part à la vendeuse et elle lui donne à Dessert Catherine. 
d'acier décidé d'aller chez elle. Il remercie le vendeur et acheté un cadeau pour la belle Kathleen, un joli foulard. Catherine monte chez elle, où Darcy l'attend. C'est vous Mais comment D'abord, je trouve ses gants. Ensuite, je suis allée à la boutique. Euh, vous habitez ici Oui, mais partez, je vous en prie, ne restez pas là. Ah, um, ma clé, oui, ma clé. Elle est là. Ah, entrez vite, fermez la porte. Ben par, merci. Merci. Mais, je ne connais même pas votre nom. C'est Catherine, Catherine Lézère. Vous êtes partez bien vite du bar de Dôme, pourquoi Parce que, êtes-vous, vous êtes venu ici, pourquoi uh, Parce que je chète ici, c'est pour vous. Catherine pense que c'est le fameux paquet qu'elle cherche. C'est trop joli. Il vous plaît? Oui, j'ai toujours désiré une fleur comme ça. Vous êtes un amour. Asseyez-vous. Vous voulez une cigarette? J'ai des doublés pour vous. Uh, non, après tout. Non, merci. À l'hôtel de Boulevard, les patrons répondent au téléphone. C'est le mail. L'hôtel de Boulevard, j'écoute. Écoutez-moi, madame. Est-ce que vous avez chez vous en certain des 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 courtiers? Courtiers? Des courtiers? Euh, non, on n'habite pas ici. Vous étiez sûr? Euh, qui est-ce qui a parlé? Un ami. Alors, il est là ou non? Peut-être. Mais il est sorti. Je ne sais pas. Euh, Excusez-moi, je suis occupé. Au revoir, monsieur. Merci, madame. À l'appartement, Darcy et Catherine séparent. Il est maintenant tard. Ah, vous voulez dîner avec moi? Oui, je veux bien, mais pas ce soir. Alors quand? Demain? Oui, demain, si vous voulez. Ah, uh, oui, au restaurant du Palais Royal, ça va? Oui, entendu. Alors, bonne soirée et bonne nuit. Merci encore pour les fillards, c'est gentil. Bonne soirée. Désolé, mon vieux dédé, mais c'est comme ça. Et maintenant, où est le paquet Dans le tiroir. tiroir. Dédé, vous n'êtes pas allé au bar du Dom. Je comprends très bien. Le rendez-vous n'a pas marché. Après un, hein, Dédé, après, vous avez gardé le paquet. Pourquoi Dédé Pour donner le paquet en... En autre, pour aller voir la police. Non, mon vieux Dédé, je suis désolé. La piste ici, c'est fini. J'aime le homme sûr, Dédé. Et un homme sûr et un homme mort. Le lendemain, Catherine va voir le merde, mais il n'est pas, il n'est pas là. Sur son bureau, il a un journal avec une histoire de un mort. Assassine l'hôtel de Brevard. Oh là là, le mort est la précise. Elle est certaine qu'elle est morte rien qu'à la merde. Elle examine le bureau. Elle trouve un paquet de cigarettes du belay. Mais, mais c'est vide. Elle remarque, remarque un cahier. Et elle copie la note. Elle regarde sa montre. Il est presque temps de son rendez-vous avec Dacier. Elle prend les affaires et elle est départ. Au restaurant du Palais Royal, Dacier attend Catherine. Voici la carte, monsieur. Vous voulez choisir Non, merci. J'attends quelqu'un. 
Quelle heure est-il? Il est 8 h et quart. Déjà. Oh, je suis désolée. Je suis en retard. Enfin, mais ce n'est pas rien. Mademoiselle, prendre un impératif? Non, pas pour moi. Euh, si, après tout, je veux bien. Une verre de rose? Tout de suite, mademoiselle. Allô, vous êtes venu? C'est gentil. Les foulards, vous va bien. Oh, Jean, si vous sav saviez, écoutez, j'ai peur. J'ai découvert quelque chose de terrible. Catherine me compte. Le journal, le paquet, le cigarette, le mot. Passez et écoute bien. Vous comprenez? Je travaille comme modèle pour la Société Soleil. La maison fabrique et vend en huile de bronzage. J'ai un bon salaire. Les patrons, Mathieu le Mathieu, Pierre Bien, très bien. Alors, pourquoi pas? C'est mystérieux, mais ça ne fait rien. Des paquets rives de Genève, bon, un peu de contrebande, des vitamines, un massage dans le téléphone à Orly, un rendez-vous dans un bar en ville, et puis fini. C'est pas terrible. Vous comprenez? Oui, je, com je comprends. Et puis, voilà! L'assassin est certainement le maître! Il est assassin. C'est pas votre type. Mais, pourquoi? Pour récupérer les paquets! Je trouve ça dans le bureau de le maître. Oh, Jean, c'est terrible! Écoutez-moi bien. Avertez les police. Pas possible. Vous avez fait dans le contrebande. Vous êtes dans l'affaire jusqu'à là. Oui, alors quoi? Découvrir le secret de la maître, la société Soleil. Découvrir le contenu de ces paquets. Découvrir l'origine et la destination. Quoi? Moi? Oui, vous. Vous et moi. Vous travaillez pour la maître, vous continuez votre travail comme d'habitude et vous observez. Le lendemain, le maître retourne au bureau et répond au téléphone. Le jour 24. Ah, c'est vous. Le paquet, il est prêt, oui ou non? Oui. Vous avez l'argent? 40 000. Ce n'est pas assez. Maintenant, c'est 60. Combien? 60 000. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous êtes complètement fou! C'est comme ça. Alors, vous voulez le paquet ou non? À ce prix-là, non. Bon, 50 000. C'est encore trop cher, mais d'accord. Et le rendez-vous, où est quand? C'est urgent. Je veux le paquet tout de suite. Disons dans de, une de, demi-heure. À 4 heures et demie au cinéma Rex, ça va? Oui. N'oubliez pas l'argent. 50 000 francs. Et Darcier suit la piste. Il va au cinéma Rex et il observe le maître qui achetait une télé. Darcier entre dans la salle et s'assit derrière le maître en un autre rang. Le jump Les versions urgents ne veulent pas paquer pour samedi. C'est bien droit, mais c'est fait aussi 50 000 francs. Catherine Oui, monsieur Venez, s'il vous plaît. J'arrive, mais voilà. Assez, assez. Catherine, ma jolie, qu'est-ce que vous faites ce soir Ce soir, je sors, j'ai rendez-vous. Pourquoi J'ai bien soin de vous pour la piste 7. La piste 7 
Non, ma belle, je vous offre un voyage à Genève. Ce soir, mais aller à Genève, moi, c'est impossible. Impossible. Et pourquoi? C'est bouillir la piste de sept. Moi, euh, euh. Allez, en route pour Genève et pas des stories. Et la belle paquet par pour la belle de Genève. Et elle a l'opportunité de téléphoner à danser en deux parties. Cachin arrive au Netherlands le matin. Une grande maison de luxe près du lac. Une ferme élégante se relaxe dans une chaise. Euh, Excusez-moi, madame? Oui. Pas la madame. Je suis venue de Paris pour la piste 7. Ah oui, cigarette? Je préfère des duvets. Bien, on sait pas c'est vous. Tony, allumez ma cigarette. Comment vous appelez-vous? Catherine. Vous avez un message? Oui, il est dit. Le, le maître a dit. Nous attendons une nouvelle camarade. Il y a de nouveaux clients pour les paquets. Augmentez les livraisons. C'est tout. Bien. Tony! Apportez-moi notre cher ami, Dr. Genard. Cher docteur, venez, venez. Vous avez les paquets? Oui, j'ai le virus. Donnez-le à, to à Tony, mon ami. Je veux mon argent. Oh, hé, hey, docteur. Je veux un autre paquet. Quoi? Un autre paquet dans trois jours. C'est impossible. Impossible? Mon cher docteur, vous êtes terrib terrible compromis. Nous travaillons bien ensemble. Ou bien? Ou bien? La police. Le docteur Jana accuse des vols du vol, dont virus extrêmement dangereux. Je veux pour vous. Vous et aussi dans cet affaire. Non, mon cher docteur, voilà votre horreur. Moi, je suis le baron de Bison. J'ai de l'influence à l'autre docteur, c'est compris. Je veux un autre paquet. Faites le nécessaire. Ma. Au revoir, cher docteur. Tony! Alors, ma petite fille, vous n'aimez pas Tony? C'est un très bon garçon, très obligeant, n'est-ce pas Tony? Alors, donnez le paquet à notre amie Catherine. Ah, un instant, ma petite. Dites à la mère que tout, que tout va, va bien. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Catherine prend les grandeurs des portes de la maison et elle regarde le contenu du paquet. Ce sont des capsules mystérieuses. Le lendemain, Catherine vient au bureau pour délier le paquet au maître. Mais elle est une secret. Elle va essayer de garder le capsule. Elle lui donne un paquet vide de cigarettes. Et elle s'en va. Mais le maître remarque sa rue. Elle fait le médecin. C'était une erreur naïve. Le maître va le lâche. Mais il est médecin. J'ai d'acier. Catherine est inconsolable. Elle raconte l'histoire de son voyage à Genève. La grande maison, la baronne foi et quatre caprices. Le rebouton, le docteur neveu et la colère effrayante de le maître. Et après tout, 
Ce n'est même pas les capsules. Pas de preuve pour la police. Et Jean, il dit que je dois retourner à Genève. Je ne peux pas. J'ai trop peur. Ne vous inquiétez pas, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'un de nous allons faire? Ouh, j'ai un idée. Quoi? Écoutez, demain, nous allons au bureau de la maître, vous et moi. Vous vous dites, je regrette, mais je ne peux pas aller à Genève. C'est trop dangereux. Et puis? Vous m'avez présenté à la maître. Voici un ami, un acteur sans travail. Il est bon sans d'argent. Et il est pour aller à Genève et travailler pour vous. Mais... Quoi? C'est une bonne idée, non? Peut-être. Oh, Jean, j'ai peur! C'est notre seule chance. Je vais à Genève et j'ai tout découvert le contenu de ces capsules. Catherine, la piste oui, c'est moi. Je vais suivre la piste. Et le lendemain, il vont au bureau de la mer. Catherine présente Cassier, une pauvre acteur de son travail. Et le nature valide la nouvelle piste 8. Mais, après une sortie, il téléphone à la maison. Allô, Fernande? C'est Henri. Bonjour, Henri. Écoutez-moi. J'ai un nouvel courrier. Il s'appelle Dacier. Je ne le connais pas bien. Il y a quelque chose dans pas courrier. Je ne sais pas. Surveillez donc. Entendu. À bientôt. Au revoir. Et Tassier voyage à Genève. Il arrive au Résidence Le Mat, la grande maison de la Ferrande de Bison. Ils échangent le mat de l'Arce et ce qui reste de la paix. Et le jour commence. On dit vous, vous êtes un nouveau courrier C'est exact. Écoutez, je regrette, on n'a pas encore apporté le paquet. Il faut attendre. Whisky Oui, merci. Tony Tony! Je peux finir mon whisky? Uh, non, allez debout. <rire> ne vous arrêtez pour la docteur. Venez entrer. Je ne vais pas tirer sur vous maintenant. Alors, cher docteur, vous avez le paquet? Écoutez, madame. J'écoute. Euh, non. Comment euh, C'est impossible. J'ai un assistant à l'hôpital. Je ne peux pas prendre le virus devant lui. Merci à écoute à travers la porte. Partout à l'hôpital, il a une pide. Il y a un téléphone et un armoire sur la table. Il se met à téléphoner à tous les hôpitaux pour trouver ce docteur général. Écoutez-moi, cher docteur, vous retournez à l'hôpital maintenant et vous faites le nécessaire, ou bien. Et Dacier respite. Il trouve l'hôpital où le docteur travaille. L'hôpital Saint-Jean. Soudain, la porte s'ouvre. À qui est-ce que vous téléphonez ah. La maître m'a demandé de vous s'ouvrir à Loki. Ah, suis-je, j'ai un bon mal. Bien. Alors, vous avez le paquet non, il va à la porte de demain matin. Bien, on se cache, madame. À demain. Je vais passer une nuit à l'hôtel. Tony! Mais Dacier ne va pas à l'hôtel. Il va à l'hôpital Saint-Jean pour voir le docteur Genin. Ne gouvernez pas. Bien maintenant, écoutez-moi. Docteur Genin, donnez-moi les capsules. Mais. Qui êtes-vous? Écoutez-moi, demain matin. Portez deux capsules, vide votre ami comme d'habitude. Et pas à mon pied. Vous ne m'avez pas. Suivez mon, suivez mon conseil. Quand Dacier ne revient pas le lendemain, la baronne réalise la vérité. Que c'est 
un espion le téléphone là à le mettre tout dessus. Allô, 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 c'est vous Henri C'est Fernand. Écoutez-moi bien, Henri. Je suis sérieuse. La piste 8 est finie. C'est un espion. Oui, un espion. Où est-il Il faut l'arrêter. Mais oui, je suis sûre. Le docteur est avec nous. Il nous a tout raconté comment. Je ne peux pas dire au téléphone. Écoutez, Henri, la police arrive. C'est certain. Préparez le bagage. À bientôt. Dacier est caché à force de capture à la police. Enfin, ils ont la clé. Voilà, je suis à vous. J'écoute. Allô, monsieur, l'inspecteur. C'est une histoire extraordinaire et assez sinistre. Je ne sais pas si vous allez y croire. Dites toujours. Et Dacier et Catherine racontent leur histoire incroyable, mais l'inspecteur est sceptique. Des paquets, un virus, 50 000 francs, des agents secrets et une baronne malfaisante, monsieur. Mademoiselle, je ne comprends rien à votre histoire. Et, et vous croyez que ce le maître est l'assassin de l'hôtel du boulevard oui, exact. Il travaille dans le laboratoire, les laboratoires de Louis Soleil, où vous avez envoyé vos officiers. Et la capsule, l'escale que vous avez envoyé à votre laboratoire, c'est le virus. Allô, l'inspecteur Gaillard. Oui. C'est l'officier, <rire> le bureau est vide. Et les capsules, c'est de la glycérine, de la glycérine. <rire> Ce que j'ai à faire, je pense bon, que je le capsule c'est uh, de la glycérine. Jean. Catherine, maintenant c'est à nous de chercher le maître. La police n'a pas rien à faire. Est-ce qu'il y a avec Fernand? Ils sont probablement ensemble. Oh Jean, c'est inutile. Le maître est plus fort que nous. Où sont-ils? Sûrement pas à Genève. Passer la frontière est trop dangereux. Le maître n'est pas assez bête que, que ça. Donc, ils sont probablement en France. Je me demande si peut-être... Ils sont descendus sur la Côte d'Azur. Ah bon? Nous faisons des films publics pour les huit soleils. L'année dernière, nous avons filmé dans une, une très belle maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le maître y est comme chez lui. Catherine, c'est ça? Préparez-vous, valise, ma belle. Nous allons suivre la piste, descendre sur la côte et trouver ces, ma ces maisons. Et Dieu se croit en voiture vers la côte des eaux. Pendant le voyage, ils attendent bien. Après tout, la peur de mort rend les personnes plus intimes. Des heures plus tard, ils arrivent à une grande belle maison avec jardin, piscine, plage privée, en grand tout. Dis donc, elle est magnifique. Est-ce que le maître et Fernand sont là-dedans, tu penses? Je le suppose. Le voiture est devant la villa. Écoute, c'est elle! Tu penses que nous aurons le temps d'entrer dans la maison? Oui, il y a une peut-être qu'elle sort après. Nous avons le temps. Bien. Allons, mes yeux, faites vos jeux, faites vos jeux. Le sang, rouge, impair, manque. Ah. La cinq est pour moi. 
Hey, la théorie, je garde encore. Non, vous gagnez trop. Vous allez aller attirer l'attention. Venez. Mais non. Nous sommes arrivés il y a deux jours. Nous passons notre temps au casino et dans le restaurant. Chic. Oh, il faut vivre quoi? Bon, je, veux, je ne veux pas vivre dans le cratère de la police. Je veux vivre en liberté et avec l'argent. Je ne veux pas rester ici. Vous oubliez euh, que vous passons en Afrique du Nord demain. Le vent, oui. Noir, père, passe. Wouh! Oh oui, soyez gentil. Non, c'est à l'Amazon, je vous demande. Tassier et Katni cherchent dans une maison des capsules et les preuves, n'importe quoi, mais ils n'ont rien. Soudain, il y a un bruit. John, John, ils sont là. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils vont bien trois en train. Nous, nous restons ici, sans bouger. C'est une grande maison, à la première occasion. Nous sortons. Restez avec moi, ma chère. Tu as peur? Non. Vive la liberté. Nous ne sommes pas venus ici pour s'amuser, pour la vacance sur la côte de Que Diable. Nous avons chacun un cadavre derrière nous. Vous avez tout gêné, moi, à Paris, j'ai tout décorté. À ces petites Catherine et son jouet. Ces petits. Attendez, Henri, quelqu'un est entré dans la maison. Tiens, c'est vous, le pissette. Ne bougez pas au mouvement des plus et j'ai. Catherine! Henriel, Fernard, elle est sortie! Oui, je sais, elle a pris la voiture, elle est partie. Et le maître? Je le sens, elle est, il y est en bas. Ça va? Oui. Maintenant, sortons vite. Une seconde, laissez-moi voir le maître. Catherine, il est mort! Mort? Comment? Je ne sais pas, je lui ai donné un coup de pont. Il est tombé, et voilà! Oh, Jean! Je vais téléphoner à la police. Mais tout est faux. Non, John. La police ne va nous quoi. Nous n'avons pas de vivres. Nous n'avons rien. Pas de preuves contre le maître bien. Et nous sommes entre sans permission. Par la fenêtre. Comment est-ce que tu vas expliquer ça? Fernand a tiré sur toi. Mais je t'ai chez elle dans son salon. Elle m'a vu et elle a tiré. C'est normal. Pour la police, nous sommes coupables. Um, mais, mais je ne voulais pas tuer le maître. Laissez-moi réfléchir. Catherine! Quoi? Il est mort les capsules. Ça lui, dans ses poches. Je sais comment il est mort. Le virus, Catherine. Il est mortel. Le virus est tué le maître. Fernand! Mais ce n'est pas la baronne de Bisson. C'est l'inspecteur Gaillard. Ne les touchez pas! Monsieur Dacier! Mademoiselle! Qu'est-ce que vous faites ici? Comment? La police fait son travail, cher monsieur. Nous avons reçu un rapport d'une série de vols de l'hôpital Saint-Jean à Genève et, comme vous, nous avons suivi la piste. Le lendemain, au restaurant au bord de la mer, Dacier, Catherine et l'inspecteur Gaillard sont en terrasse. Et maintenant, mademoiselle, monsieur, je peux vous révéler tous les détails de cette sinistre affaire. J'ai reçu un coup de téléphone de Genève des bureaux d'Interpol. Est-ce que puis... vous avez découvert la nature de Bruce? Un instant, s'il vous plaît. On volait ce virus à Genève, on le transportait à Paris, le transformait dans les laboratoires de la Société Soleil, on en dangereux et mortel produit. On 
commander ce produit compte tenu de ces petites capsules pour 50 000 francs. On les vendait, disais-je, à une organisation internationale secrète. Ce produit était destiné à la guerre bactériologique. La guerre bactériologique, je vous dis. Vous vous rendez compte cette affaire a des répercussions politiques et militaires dans le monde entier. Et grâce à vous, chers amis, nous avons mis le droit dessus. Nous avons mis la main sur ces criminels abominables. À vous Jonathan Jonathan Oh, pardon. Un journal, s'il vous plaît. Mon Dieu, Catherine, regarde ça. La parent de Bisson tuée dans un terrible accident. Et voilà, fin de piste. Et le commencement d'autre chose. Nous avons bien fait de suivre la piste. N'est-ce pas, Catherine? Thank you.